。刚才呢，接到朋友的电话，说是三月八号下午三点，一个三岁半的小女孩丢失了。孩子呢是陕西合阳百良三集村，也就是在村子里面门口玩的时候就失踪了。让我帮忙发个视频，希望能引起大家的注意。大家看看，这么可爱的孩子丢失了，你说孩子的家长该多痛心呀！真的希望孩子能平平安安的被找回来。希望大家呢可以转发一下。现在的人贩子真的把黑手呀都伸到农村了。农村嘛，监控系统相对来会少，绑架、拐卖儿童是一个全世界广泛存在的问题。这个让我想起了美国一个叫安博警报系统的，一旦发生这个孩子丢失的事情，这个警察呢他会落实情况属实，所有的广播电视立刻就会暂停节目，滚动播放警报信息。如果你在开车，高速公路指示牌会显示警报。如果你在逛街，所有的这个商厦大屏幕都会显示警报。如果你是在地铁、地铁站呢，哎，地铁站的那个大厅呀、啊，那些指示牌全部都会显示警报。如果你在家看电视，各个电视台它会轮番的播报。手机普及了以后呢，安博警报更是能够直接推送到失踪儿童所在区域的百分之九十七的这个居民的手里。也就是同一个时间，手机都会大响，接到孩子失踪的详细信息。由于安博警报系统强大的影响力，美国失踪儿童巡回的比例从百分之四十呀，已经到了百分之九十八。安博警报可贵之处就是啥？警报信息发布及时，能够有效地抓住这个失踪儿童的这个黄金时间。美国啊，对于这个拐卖儿童啊，向来是重判。所有拐卖儿童的嫌犯被抓了以后，刑期十年起，甚至死刑。而且被判绑架的这个儿童年纪越小，判刑判得越重。美国加州绑架儿童同时犯有其他罪行的，刑期二十年起步，且终身监禁，不得假释。如果绑架过程啊造成儿童受伤害，罪行严重，可以直接判死刑。至于买方，哪怕只是提出购买的意愿，还没有转化为实际行动，都是重罪。处罚与非法拘禁罪等同，总结起来呢，两句话：警报及时，买卖同罪。所以呢，啊，咱们国家哈，对于这个拐卖儿童的这些人贩子呀，一定要严惩严罚，最好是判死刑，让他永远不敢再干。大家说是不是？